under ambient air quality monitoring network, meron tayong monitoring stations dito sa Region 3. Lima dun ang existing. Ayun ay nasa Clark Station. Next is dun sa City of San Fernando. May Kawayan City. Balanga City. At SBMA Subic. Then yung two proposed location para sa ating monitoring stations is sa Tarlac City at sa San Jose del Monte, Bulacan. Then, meron din tayong mobile app para sa pag-view ng real-time monitoring result ng air quality index. Pwede nyo siyang ma-download sa Google Play Store. Uh, bali, search nyo lang is yung Philippine Air Quality Index mobile app. And dumako na tayo dun sa coverage ng batas na to, yung potential sources of air pollution. Dito, meron tayong tatlong potential sources of air pollution. Isa na dun yung point or stationary. Pangalawa is mobile. And then, pangatlo is yung area sources. Bali, dito sa EMB, ang nire-regulate lang namin is yung sa stationary sources. Then, dapat, itong mga establishment ay mag-comply dun sa mga provisions na naksaad dun sa batas. Then, yung mga emission na nilalabas ng mga air pollution source nila must be within the ambient air quality standards and emission standards. Then, sa permitting requirements naman tayo. For complying sources, um, pwede silang maisuhan ng permit na up to 5 years validity. Then, para sa new modified sources, um, temporary permit to operate which is valid for 3 months only and then dun sa non-complying sources syempre hindi sila may isuhan ng permit then may isuhan din sila ng notice of violation dahil na walang permit yung mga potential sources of air pollution nila sa permitting procedure kapag yung existing source nila is hindi pa rin makakomply dun sa emission standards syempre magkakaroon na ng enforcement procedure then magbibigyan sila ng notice of violation then magkoconduct ng technical conference then kailangan nila magsubmit ng compliance action plan with timetable then for approval pa ito ng EMB then, kapag hindi talaga sila nakakomply, bagsak pa rin yung mga emission test nila, uh, pwede na lang i-forward yung case nila dun sa PAB or yung Pollution Adjudication Board. Dito sa EMB, pwede natin ma-identify ang mga air pollution source as large, medium, small, or exempted from stock testing. Yung large source, ito yung mga boiler na may power rating na 251 HP and above. Ito yung mga diesel generator na may power rating of 1,250 kilowatts and above. And any other source that has a poten potential to emit 100 tons or more per year. Then, ang emission testing requirement nito is twice a year. Pero, ang diesel generator na may 1 to 50 kilowatts above or greater na standby, pwede na siyang i-emission test for once a year na lang. Then, sa mga medium source naman, ito naman yung mga boiler na may power rating na 100 to 250 HP mga generator set na may capacity na 600 to 1,249 kilowatts 
and any other source na may potential to emit 30 to 99 metric tons per year. And ang testing requirement nito is once per year. Then dumako tayo sa small source. Ito naman yung may mga boiler na may capacity na 51 to 99 HP. Then yung diesel generator set na may capacity na 301 to 599 kilowatts. And any other source that has a potential to emit 10 to 30 metric tons per year. Then, ang emission testing requirement is once per two years. Then, meron naman tayong sources na hindi nare-require ng emission testing for permitting purposes. Ito yung mga boiler na may capacity na 50 HP and below diesel generators na may capacity na 300 kilowatts and below and any other sources na may potential to emit less than 10 metric tons per year of an air pollutant regulated under the act and meaning po ito yung mga source na hindi na kailangan na emission test Siyempre, meron tayong prohibited acts din. Like yung fugitive particulates emission, volatile organic compounds or VOCs, or organic solvent emissions. Bawal po yan. Then, nuisance and open burning. Like yung pagsusunog ng mga basura, tsaka mga medical waste. Bawal na bawal po yan. Siyempre, yung mga hindi sumusunod dito sa batas na to, or magkakaroon siya ng fines and penalties para dun sa violation ng standards and other provisions nito. For violation of standards, a fine of not more than 100,000 for every day of violation against the owner or operator ng stationary source until such time na yung mga standard is na compliant niya na. Then naman dun sa violations ng other provisions, a fine of not less than 10,000 pesos but not more than 100,000 pesos or 6 years imprisonment or pwedeng parehas. Bale, doon na po nagtatapos ang tungkol sa air pollution at sa RA8749. And idadagdag ko na rin po para sa kaalaman ng lahat, ang application po ng permit to operate is online na po. Um, pumunta lamang po tayo sa opms.emb.gov.ph para sa pag apply po ng ating mga permit sa mga air pollution source and control devices po. Ayun po, maraming salamat po and sana marami kayo natutunan sa aking mga diniscuss. Salamat pong muli. Maraming salamat po Ma'am Katie sa pagbabahagi. Naway marami pong natutunan ngayon ng ating listeners tungkol sa RA8749 o Philippine Clean Air Act. Patuloy po natin pangalagaan at panitilihin ang kalinisan ng ating hangin upang maabutan pa ito ng mga susunod pang henerasyon. Asahan po ninyo ang patuloy na pagbabahagi namin tungkol sa iba't ibang paksa na naglalayong protektahan ng ating kalikasan. Muli, ito po ang CLNY Heartland Podcast, hatid sa inyo ng Environmental Management Bureau, Region 3. Hanggang sa ating muling talakayan, maraming salamat po. Lagi nating tandaan, ikaw, ako, tayo ang kalikasan.